ബ്രൂ വിത്ത് ബ്രോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിന് ശേഷം കുറേ കമൻസ് വന്നു കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു വിചാരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ വന്നു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും കുറേ കൂടി എനിക്ക് വന്ന് താഴത്ത് ആ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ഭയങ്കര ഒരു രസമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായതിന് ശേഷം കുറേ പേര് പ്രസ് ചെയ്തു വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മുമ്പ് പ്രസ് ചെയ്തവർ പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് കുറേ പേര് തന്നു അതിനനുസരിച്ച് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താൻ ട്രൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജോലി ഇതല്ല നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അശ്വിനി അശ്വിനി നായർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ചൊറിയന്മാരെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് ചൊറി എങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് ഹാ ചൊറി ചരങ്ങ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വികാരമാണ് ഈ ചൊറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ള വേറൊരാളുടെ തലയിൽ തലയ്ക്കകത്തുള്ളൊരു പ്രശ്നത്തിന് നമുക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വി ഷു നോട്ട് ഗെറ്റ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദാറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കുറുക്ക് വഴിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ആവുക എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്നൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തും ഒരാൾ ഞൊണ്ടി ഞൊണ്ടി വരുന്ന കാണുകയാണ് ഒട്ടനെ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാണ് അയാളുടെ ഇടത്തെ കാലിനോ അല്ലെങ്കിൽ വലത്തെ കാലിനോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ദൂരെ ഇരുന്നിട്ട് ചായക്കടയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യും അയാളുടെ ഇടത്തെ കാലിനാണ് പ്രശ്നം അപ്പം മറ്റൊരാൾ പറയും ഇല്ല വലത്തെ കാലിനാണ് പ്രശ്നം വേറൊരാൾ പറയും ഇല്ല അയാളുടെ നട്ടലിന് ക്ഷതം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് അയാളുടെ ഒരു ചെരുപ്പിൻ്റെ വാറ് പൊട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദിസ് ഈസ് കോൾ ബീങ് ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ഓൺ ദ ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി റോങ് ഫുട്ടിങ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല സത്യം ഒരാളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം വെച്ചിട്ട് അയാളുടെ ജഡ്ജ് ചെയ്യും ഒരാളുടെ വേഷം വെച്ച് ജഡ്ജ് ചെയ്യും ഒരാളുടെ പേര് വെച്ച് ജഡ്ജ് ചെയ്യും ഒരാളുടെ നാട് വെച്ച് ജഡ്ജ് ചെയ്യും അയാളുടെ രാജ്യം വെച്ച് ജഡ്ജ് ചെയ്യും അയാളുടെ തൊലിയുടെ നിറം വെച്ച് ജഡ്ജ് ചെയ്യും എല്ലാം ജഡ്ജ് ചെയ്യും ഇതിനൊക്കെ മിടുക്കന്മാരാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇത് മൈൻഡ് ശരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഒരാളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആ കാര്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ നോക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ആ കണ്ടൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അഭിപ്രായം പറയാനൊന്നും പലർക്കും സാധിക്കില്ല അവർക്കതിനുള്ള ഒരു പക്ഷേ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മടിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എനിക്കിതൊക്കെ അറിയാം എന്നുള്ളൊരു ഭാവം കൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ വാട്ട് ഓർ ബി ഇറ്റ് ആ കണ്ടൻറ്റിനെ പറ്റി കൺസേൺഡ് ആവാതെ ഈ പെരിഫറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനും അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പാസ്സാക്കാനും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രെൻഡിൽ വീണു പോകും അത് ഭയങ്കര കുഴപ്പം പിടിച്ചൊരു ട്രെൻഡാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാൻ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മളത് മറക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒഴിവാക്കി തുടങ്ങും ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിക്കാതെയും ജീവിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങും കാരണം ജഡ്ജ്മെൻ്റലായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടിവിട്ടാൽ മതി യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ സർവൈവ് യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ഗെറ്റ് അവേ വിത്ത് ഇറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയൊക്കെ മതി എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഒരു 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 ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ക്യാൻസർ ഒരു ബുദ്ധിയുടെ ചിന്താശക്തിയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ് ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഭീകരത മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൾക്കാരെ വെച്ചാണ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തികളെ വച്ചാണ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ കണ്ടൻറ്റിനെ വെച്ചല്ല ഇത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ് ഹൗ ഡേഞ്ചറസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് യു ഷൂട്ട് ദ മെസ്സഞ്ചർ ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ദ മെസ്സേജ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മെസ്സഞ്ചറിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലും ഇത് മെസ
കണ്ടന്റ് പറയുന്ന വ്യക്തി അതായത് എന്നെ ഒന്ന് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇത് ആരാണ് എന്താണ് ഇയാൾക്ക് നമ്മളൊരു ജഡ്ജ്മെന്റ് പാസ്സാക്കണം ജഡ്ജ്മെന്റ് പാസ്സാക്കണമെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടന്റ് കേട്ടു കണ്ടന്റ് കേട്ടു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ കണ്ടന്റ് കേട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് എടുക്കാൻ വയ്യ ലുക്സ് വെച്ചിട്ട് വേണം കണ്ടന്റിന് മാർക്ക് ഇടാൻ ലുക്സ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ലുക്സിനകത്ത് കാണുന്ന കുറേ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം മോതിരമുണ്ട് മറ്റേ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആഹാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യണം അതായത് അന്ധവിശ്വാസിയാണോ ഇയാൾ മറ്റേതാണോ മറിച്ചയാണോ എന്തിനാണ് സി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബിലീഫ് ഫെയ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പിയറൻസിൽ കാണുന്ന വാട്ട് എവർ അറ്റയർ റിലേറ്റഡ് ക്ലോത്ത് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊന്നും ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി നൺ ഓഫ് ദ പബ്ലിക്സ് ബിസിനസ് അത് ഇറ്റ്സ് വെരി പേഴ്സണൽ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊന്നും ആരും ചോദിക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യാറില്ല ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ ചോദിക്കുന്നതോ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പൊളൈറ്റായിട്ടാണ് കാണപ്പെടാറ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇൻ ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് പബ്ലിക് ഡിസ്കഷൻ പബ്ലിക്കിന് കാണാൻ കിട്ടുന്നതെല്ലാം പബ്ലിക്കിൻ്റെതാണ് എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ പലർക്കും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പബ്ലിക്കിന് കാണാൻ കിട്ടുന്നതെല്ലാം പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഒന്നും അല്ല ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതിർകടന്ന് ഒരു താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തലയിടാൻ ഒരു വ്യഗ്രത കാണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ അബ്നോർമാലിറ്റി കൂടെ അതിനകത്ത് പ്രകടമാകുന്നുണ്ട് നമ്മളത് ശരിക്കും ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതും കൂടിയാണ് നമുക്ക് വേറൊരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് താല്പര്യം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തലയിടാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കണം ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോന്ന് നിങ്ങൾ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പാസ്സാക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരാളുടെ കാര്യത്തിൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പാസ്സാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വ്യഗ്രത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ വ്യഗ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരാളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ദൈവികമായ എന്തോ ഒരു സാധനം തപ്പിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ നന്മമരത്തിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്രയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നന്മമരവൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം വരെയെങ്കിലും എല്ലാം തികഞ്ഞ ആൾക്കാരെ ആരാധിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ യു യു ലുക്ക് ഫോർവേഡ് അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ യു നീ ടു ലുക്ക് അപ്പ് ടു സംബഡി ലൈക്ക് ദാറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് എല്ലാവരിലും നന്മയും തിന്മയും പെർഫെക്ഷനും ഇൻപെർഫെക്ഷനും എല്ലാം ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ സപ്പോസ് ടു ബി അല്ലാതെ ഒരു ഒരു പുണ്യാളൻ അഗർബത്തീസ് ഒന്നും ആരുമില്ല ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ആൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ ഈ സംസ്കൃതത്തിൽ പറയും നേതി 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 എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഇതല്ല 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 എന്നും പറഞ്ഞ് ഓരോന്നും നിങ്ങൾ നെഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് യാത്ര മുമ്പോട്ട് പോവുക അപ്പം ഇത് ഈ യാത്രയാണ് നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കും ഒരു കുഴപ്പം കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടും വേറൊരു ആളെ കാണും അയാളിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കും അതിലൊരു കുഴപ്പം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും സന്തോഷിക്കും ഇത് ദിസ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റലായിക്കൊണ്ട് ഒരു കുറ്റം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ശ്രമം ഈ ശ്രമം കൊണ്ട് എന്താ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മുഴുവനും ആക്റ്റീവ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരേ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലാണ് നിങ്ങൾ കുറ്റം കണ്ടെത്തലല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പിന്നെ ഫോക്സ്ഡ് ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നാച്ചുറലി സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു കുറ്റം കണ്ടെത്തൽ മാത്രമായിരിക്കും ഒരു നല്ലതും കാണാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നന്മ മരങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നന്മയുള്ള ഒരു പുല്ലും കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു പുല്ല് പോലും ഇല്ലാത്തൊരു ലോകം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും 